Получается, что этот договор, он как бы ухваленный там Верховной Радой, вот, и как он там называется, ну, в общем, договор там прописан, а это же форс-мажорные обставления. И в переліку этих форс-мажорных обставений есть такой пункт, что объявлена не оголошена, оголошена не оголошена война, военный стан и там много других, там природные явища, ну, то есть переліку есть. Вот это такое положение, что если э, оголошенный военный стан, то это наступает форс-мажорный обставление. А что такое форс-мажорные обставления? Это обставления, которые звільняют участников договора выполнять свои договорные обязанности. Ну, они еще прописали там дополнительно, что надо написать заявление. Ну, так вы же пишите заявление, не стесняйтесь. Зачем вы сейчас отдаете последние деньги? Есть ничего людям. Бегают, ховаются кто по Европе, кто дома побросали там с боевых действий, текают. А тут мы тоже сидим без работы, где нет боевых действий. И воно получается, что все же постраждавшие от этих боевых действий, от этих действий олигархов, что они это творят. Вот. И получается, что просто надо написать заявление, кто у вас там постачальник, что наступили фосмажурные обставления, я не могу выплачивать эти деньги. И не платите им нахер, хай платят и свои, они сколько уже грабанули, и рахунки их, как выяснилось, сейчас начали запросы давать, ж выяснилось, что в них эти рахунки, куда мы платим за электроэнергию, они вообще рахунки по, закуп... по закупивлю валюты, они не являются ни казначейскими рахунками, ни, ну вообще никакими, до держави никакого отношения не имеют. Все говорят, там война им надо, а как, какая война, как воно все на Кипр иде? Вместо Лимасола у меня есть запад, что где они зарегистрированы, эти акционеры. Вместо Лимасола. Вот. И что получается, что они нас дурят, выводят наоборот, э, ну, как бы сказать, державные гроши за кордон. Вот. Они ничего не то. Ну, в общем, что я хочу сказать? Приеднуйтесь, приеднуйтесь до позову, пишите заяви. И будет, как третья особа, будете, как бы сказать, участниками этой справы.